对面屋顶有人，待会儿可能有情况，看我的眼色行事。会不会是苏姑娘？只要等她出手，才知道。没事吧？怎么样？哎，小飞千万不能忘记。是。什么人？咏春传人，人称神拳小子，柳迎春。你问我是谁？说出来吓死。你这黄毛丫头，口气倒是不小。那你听好了，我就是黄明峰的师妹，穆雪飞。今天，就是来取你们这些小鬼子的狗命。雪飞。黄营长，她真的是你师妹吗？这个死丫头！以多胜少算什么英雄？我一个人就够。妹的武当论剑有八成火花了，我看那个咏春小子也不错。我说你们两个也太差了，两个人还打不过人家一个，哼，真没用啊！我们还没打完呢，你怎么知道我们打不过他们？蓝如剑，哎，是你啊！这前两天挺漂亮一小妞，今天换了这身衣服，不男不女，太丑了
你终于出现了。雪飞，你没伤到吧？走开，还神军小子呢，丢人！上！呀！哎呀！特别行动队马上就要到了，我去拦着他们，切记，千万不能恋战。是好了。哦，嗯，嗯，师兄。啊，雪飞，嗯，把我扶那儿去。哦。哎，慢点儿。师兄，你干嘛对他那么好呀？他，他是个人才。你想让他加入小分队？嗯，要不然，我干嘛跟他那么喝酒啊？啊，黄大哥，你刚刚用的是什么功夫啊？干嘛告诉你啊？我可警告你，你敢说出去，我割了你舌头！哎，雪飞，不可无礼啊！什么人？你们什么人？都是自己人。刘大侠，你的警惕性很高吗？我来介绍一下，这位是我们突击小分队的钟小贤。这位呢是铁虎。哦，原来是神枪手钟大侠和鬼魂铁大侠。刚才真对不起，在下柳迎春。见过小兄弟。没关系的，保持高度的警惕性还是十分有必要的。晨曦，要变天了。师傅，对付一个女妖，有我们就够了。您去一旁休息。上。
密码本呢？密码本在我这儿。大哥，你怎么会在这里？大哥让我暗中保护你，确保密码本万无一失这么多皇军士兵都拦不住你们，包括我青龙会最出色的十二个弟子。山木说的没错，不能小看你们。你是鬼魂铁虎，你是女妖苏楚乔，我说的没错吧？中国是我第二故乡，鄙人自小就来到中国拜师学武。在这个美丽的国家，一待就是十五年。我很喜欢中国，但我最终还是离开了它。知道为什么吗？因为在中国已经没有人能够做我的师傅。哼，狂妄至极的狗贼！中国是一个文明古国，恭谦礼让是中国人的美德。你，很没有礼貌。就你们这群狗贼！还配得上谈公千里上？哼！十年前，南拳王和北腿王都曾经是我的恩师。怎么样？恐怕你也就这个本事吧。小姑娘，二十年前我拜师学武的时候，你还姗姗学步呢。
我的中国功夫怎么样？如果你们还不投降的话，我就要杀了你们。但是在临死之前，我会让你们见识一下从来没有见过的中国功夫。怎么样？是死？还是活。啊啊啊啊云宫大师，傻丫头，你说你对付这种人，还需要搭上自己的命啊？师傅是怎么跟你说的？先用绣花针，再用飞剑，最后用迎飞伞。哼，这鬼子早见阎王去了。嗯，请问你是？哎，哎，你这个鬼丫头，怎么连师傅我都不认识了？师傅。云宫大师，你怎么来了？哎，铁虎，这丫头她怎么回事啊？说来话长，我等会儿再跟你讲。峨眉传人静悟大师把毕生的绝学传给了一个法号叫云空的女弟子，想必你就是那个老太婆。什么？你敢叫我老太婆？哼，铁虎，你带楚乔先走。今天姑奶奶，我要好好的教训教训这个出言不逊的王八羔子。云空大师，小心！哎呀，少啰嗦，躲一边去。二十年前，你杀死了教会你南拳北腿的两位师傅，后来又毒死了少林寺的法空大师。刚才你的那招拨云见日，分明是太极宗师张真人的自创。看来，你又投到了张真人的门下。那张真人的暴毙，你肯定脱不了干系。<笑>脱不了干系又怎么样？我就是要把你们的中国功夫彻底消灭，把你们这些狂妄自大的家伙赶尽杀绝，让我们的日本武术一统天下。你这个不知天高地厚的东西！今天我要替南拳北腿王和张真人铲除你这个败类<笑>，就凭你，哼，老太婆。
。师傅，怎么样？没事。追！哎，别追了。老巫婆，来日方长。哼！干什么呢？太牛！太君，太君，龙松，嗨，张开，检查，哎哎，来，躲开。来，过来，过来，站住！太君，这什么东西？我们是八路的干货。太君，我们不是八路。我们是打鱼的，这到底是什么啊？我们是，太君饶命，饶命！我们真是打鱼的，对对对对对，鱼没鱼没。我们是打鱼的，信打听打听去。我们在这村里啊，祖祖辈辈都是打鱼的，就是混口啊。这太君，这我们也不知道是什么。哦，这是我们啊打鱼的时候从河里捞上来的。对，这个这是撒网，这个撒网，对，捞上来的。愚蠢的家伙，根本就不知道这东西是干嘛的。嗯。哎，啊，哦，这这啊，鱼啊，哎，太君，鱼，鱼，对，鱼，鱼，鱼，是鱼，哎，太君，你看，你看，鱼，啊，都给你们，啊，都给你们，送给你们，哎，我们很久没吃过生鱼片了，可以大饱口福了。这里不可以，把船开走。哎，好，是是是是，哎，太君慢走。大哥，要不是你急中生智，咱们就暴露了。我也是死马当活马医，看来鬼子扩大了封锁范围，我就告诉他们，加倍小心，绝不能暴露了。好，走，走，走。有点家乡的味道啊！要是再加点酱油和芥末，那就更好了啊！雪飞，什么人？啊，太君，走，站住！站住，别动！干什么呢？雪飞，我们是不是闯祸了？闯什么祸啊？把这个带回去，交给魏队长。可是大哥说执行任务之前不能暴露。我们现在杀了三个鬼子，我真的闯祸了。嗯。那怎么办？我回去肯定会挨骂的，还不赶紧扔啊！不行，咱们得赶快回去告诉大哥。你想看我被师兄骂？呃，不。那你想看我被赶走？呃，不。那你就不许说，你要说了，我再也不理你了。好，好，不说，不说就是了。走。不许说，听见没？嗯。一个是死于刀伤，还有一个是咏春拳，这个是被一脚踢中喉咙致死的。我敢断定，他们是咏春小子柳英春和黄明峰的师妹穆雪飞。嗯，在哪里发现的？报告大佐，在马头王西两公里处的河滩上，附近的清河村住着十几户渔民。
，山木中佐。嗨，你洗刷耻辱的时候到了。说，不说。哎，我到底该不该说啊？不说，万一真有什么事，算了，就算雪飞一辈子不理我，我也得告诉大哥。我要是说了，雪飞他真的会一辈子不理我的。哟，刘兄弟，这么晚了还不睡，有什么事吗？呃，大哥，我我和雪飞啊，刘兄弟，到屋里说来，来，大哥。我说道长，露两手。上。道长，给我弄个凳子来。挺舒服的吧？不错呀全是码头，鬼子更多，后山也有鬼子，人数还不少。大哥
，魏队长的船就在前面。看来只有这一条路了，走，好你休想逃出我的掌心！给我追！嗨嗨嗨！先上船。哼，你们认为能逃得出去吗？哼，别太高估了自己。和那女鬼子都走了。我们一直跟到城外，有一辆小轿车，两辆吉普车，还有一辆大卡车上站满了鬼子。是不是往威海的方向？那还有错吗？马上出发！好好，大哥，穆姑娘和六兄弟不见了。什么？这死丫头跑哪儿去了？他们肯定。都去威海了，出发。一定会。如果黄明峰发现，怎么办？他不可能在这么长的距离上安置眼线。春雪啊，你现在可以放松一下了。
黄营长，你是不是还不放心呢？不知道，我总觉得好像有点不对劲儿。明峰，有什么地方不对劲儿吗？哎呀，我说你呀、啊，不是多此一问吗？你徒弟刚才不是说他不知道吗？哎呀，你这个老太婆说话怎么这么难听啊？哎，你这……哎呀，师傅，别跟一清大师拌嘴了。我说两位前辈，有可能你们上辈子是冤家，碰到一块儿就打架。<笑>哎，你们笑什么呢？啊？你也笑，有什么好笑的？大哥，这几年跟小鬼子打了十几次交道，放心吧，他们算计不过你的。对自己没信心呢，还是对龙泽那小子没信心？师傅，黄明峰是一个不可小视的敌人，任何一个破绽都会导致整个计划的前功尽弃。师妹，你太紧张了。黄明峰不过如此。上一次兵工厂之战，要不是那两个老家伙出现，他早就死在师傅的手上了。他不是每一次都有这么好的机会。他能赢我们，不仅仅靠的是运气。师妹。周村，春熙说的对，我们绝不能轻敌。是，师傅。再休息一会儿。我不累。看你总是心神不宁的，是不是怕中了山木设下的圈套？是这样的，我每次都会觉得他们总是千方百计的挖陷阱让我们跳。放心吧，黄营长，就算敌人再高明，你总是能在最后关头识破他们的圈套。我没那么神，你有，我们都相信你，你也应该相信自己。黄营长，前面要过五龙河了，让大家做好战斗准备。你想闯过五龙河大桥啊？那儿可有鬼子重兵把守。嘿嘿，放心吧，黄营长，我怎么可能往鬼子枪口上撞呢？我呀，带你们走近路。报告龙泽大佐，半小时前，黄明峰等人已涉过五龙河，朝威海方向去了。黄明峰不过如此，山不中坐。阁下，黄明峰已经去了威海，你还在担心什么？属下一直在寻找我们计划中的漏洞。漏洞？山不中坐，你居然怀疑龙泽大佐的能力，简直太不像话了！嗨，哼，你看出什么破绽了吗？现在还没有，那你就不要再白费力气了，马上带着你的特别行动队去火车站，我随后就到。嗨，吉田中佐，马上给小野船长发报，这危险已经解除，请他即刻转乘运输艇，进驻小清河码头。嗨，等等，嗯，你还在磨蹭什么？吉田中佐，你们是否在五龙河拦截火明峰？没有。我接到的任务是沿河监视。大佐阁下，请你立刻通知小野船长前往威海，黄明峰必定会返回小清河码头。神木，你在胡说什么？阁下，这一次是我的疏漏
，我们没有在路上对黄明峰做过任何的阻击，甚至连做样子都没有。以黄明峰的狡猾，他一定会意识到这一点。你多虑了，黄明峰已经过了五龙河，他对此根本没有任何怀疑。阁下，黄明峰一定会因此前往小青河码头。山木，我才是这次行动的指挥官，请你记住你的身份。今天，马上把电报发出去。嗨！你还愣在这儿干什么？马上去火车站，马上！嗨！春熙，我向你保证，这个家伙猖狂不了几天，他一定会为此付出代价的。小鬼子早两个小时到威海啊，有足够的时间准备了。咱这一路上也太顺了，大哥，这鬼子竟然没拦截咱们。放心吧，咱走的是小道，没几个人知道的。我们的队长可是有名的活地图。嗯、那威海可是海港，重兵把守，就凭咱俩能行吗？再说了。咱们这样偷偷跑出来，大哥会着急的。雪飞，大哥还是挺疼你的。你想通了？别吵。怎么了？你听到声音了？听到什么声音？火车声。火车？对，真的有真实火车的声音。我们坐火车去威海。坐火车？翻过这个山坡，再过去就是火车站。走。哎，小飞，你等等我。天火，你刚才说鬼子没有拦我们，是不是觉得有点奇怪啊？是啊，我也觉得奇怪。魏队长，哎，怎么回事啊，黄营长？到威海有比这更近的路吗？嗨，放着近路不走，我还放活地图吗？停车，快停车！停车，停车，快！我们中计了，中计了！怎么中计了？如果鬼子的船真要去威海，我们能这一路大摇大摆过来吗？哎呀，你这个人疑心病就是重！我不是说了吗？这条路地图上根本就没有。那乌龙河呢？潍坊城外呢？地图上也没有。鬼子完全可以封锁所有的出口，他们不可能不知道这有一条可以走汽车的路。为什么不说话？山姆绝不会放过任何一个消灭我们的机会，这太奇怪了。你呀，想多了。不，魏队长，黄营长对山木非常了解，他分析的有道理。大哥，我们听你的。对了，会不会有这样的可能性？山木故意不在这里设法，来引起我们的怀疑。就像诸葛亮知道曹操多疑，所以在逃跑的路上扔了很多东西来引他上钩。这绝不可能！怎么不可能？我觉得蓝大侠说的有道理，鬼子就是在迷惑你。现在的形势比强我弱，我们绝不可以掉以轻心。地图，有我这个活地图在，还要地图干嘛？哎、好了，别吵了。日本鬼子他也不是诸葛亮，黄营长他也不是曹操，这次行动到底听谁的呀？当然是听黄营长的。那就黄营长说了算呗。魏队长，连接潍坊和威海的公路在哪？在右边，离这儿最近的地方大约三十公里。铁路呢？也在右边，离这儿大约十八公里。离这最近的火车站，在磐石店，离这儿大约三公里，离公路有三十公里。嗯，鬼子一定会改坐火车回去。魏队长，你的任务就是炸毁铁路，拖住鬼子。是，大虎，跟我走。是，其他人下车。嗯，走。
是那个女鬼子。真的是她。他们要去威海。列车随时可以出发。好，加强警戒，大佐马上就到。嗨。糟了，大哥他们上当了。怎么说？你看，这辆车的车头冲的是潍坊的方向，他们要回潍坊。你什么时候变这么聪明？这是火车，车都可以随时调换的，可以往前走，也可以往后走。傻，呃，是吗？走，我们绕过去，上车顶。我们是不是有点高估黄明峰了？师兄，请你记住，黄明峰让我失去了高岛君和我的左手。嗨就算黄明峰识破了我们的计划，我们照样能赶到他前面，回到小青河。我敢肯定，他们已经在回去的路上了，而且会千方百计的拖住我们。哈哈哈！春熙，我们坐的可是火车呀，他有什么拖住我们？是啊，嗯、糟了。他们会炸铁路，师兄，快！啊！特别行动队，过来集合！快！前面有情况，跟我走！去哪里？属下认为，黄明峰会派人破坏铁路，阻止我们回潍坊。如此一举，开车。
快，使劲挖！快，快，快点小野船长发报，我们没带电台。吉田中佐呢？他们已经走了。嗯、混蛋黄营长，你们小心点，把车开到汇合地点，你们就撤退。是。你好，你好。怎么样？现在我们过去。嗯。按时打响战斗，配合你们完成任务。好，咱们分头行动。好，走。龙泽在哪里？正在往回赶，大佐。你们就这么一点兵力，万一出现什么状况，小野船长，请放心。这些土八路，就是胆子再大，也不敢大白天来送死
。况且，嗯，龙泽大佐正在往回赶，把东西就放在仓库。慢着，在龙泽回来之前，这两箱原料不能离开我的视线。菜还可口吗哎，都啥时候了，你还有心思抽这个？你着什么急呀、啊？啊？哎，看这样子，是用不上咱们了。哼，你想得美，鬼子能让你这么舒服？不敢来这里的。要是两箱原料出现任何问题，那就让龙泽去向军部请罪。小野船长，请息怒，请相信码头上的驻军，足以抵御这些八路。我去看看。
冲着就是。东西是不是在那儿？
丫头，来的是时候。奉命前来协助船长阁下转移化学原料，请赶快转移。先转移吧，船长。好吧，先把东西运回去。嘿。八路军占领，赶快转移！好，这边走。
什么？你说什么？我说你该死！风云峰，给我追！剩的不多了。是想单独对付沙漠，不能让他冒这个风险。小周，把原料一定送到潍县，亲手交给赵二宝，按时完成任务。是，欢迎长，一定要小心。车底下。
。是，大哥，我跟你们一块去。不行，你负责掩护钟小贤，把原料安全护送到潍县。这是命令。是。先生，我们又见面了，恐怕这是我们最后一次见面了。哼，你说的对，这次绝不饶过你。呵呵，板垣先生，你吓坏我。嗯，江湖。铁大哥，你没事吧？没事。